Welcome to Annie's Kitchen. In the Namla Chayam on a recipe, Namloka Tiranda the Nithim, Nanaka Nithim Karikin or recipe than at any recipe buying Rishta. Other Vashinana and Napina are particular Kade, Pui, Vancha, or Vadu Kachitun, Ladan Paranella, Adindia Kuru, Arogi, Ipathanga, and a candidate in a milling it is I took a thousand delay. Other Karikin under the Nata. Ipatamla on Daka Bona, mutton omelette up. This mutton omelette in the Varay Mondalo, Namaka Kudi Poyal, Jolie Verna, a mutton preparation of Matrame Namaka Jolie Vernolo, other Enna Kana Chala, mutton wave, we can a mutton each wave of wood alert. If I would have made a check and another chala, I ingredients Hanya Parambone, mutton omelette in Nata Vakana, mutton and Matra Ulu Namaka Jolie, omelette pinam Karia, the Garden then ya. If Enna Kavendian Vachala. Mutton is half a kg. I am not a L. Nula. I am not a chair. 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 I am not a that's a medium size tomato. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the i that's why we have a half of 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 a if you have a chance to do it, you can do it. 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 This is an omelette. This is a very good thing. We have to use the masala. 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 We have to use the Alan Nondang and Nachena Narava, number inchi, Velutulim, spices, um, Elanga, chair, the chichi, Velo, Ocean, a light, Chenantra, Malla, Mashi, Vole, Angota, Archer, the Chalumadi, Adamba, Korchur, and Aliana, the Chela, on the light to mix our inchi. Ipanya and Alu Karinchia, Pudim, spices, um, Elanga, number mixi litter, Namgarcherka. Adi and Dalina, Manapodi, Vichotanga. half teaspoon Molagodi, Edu Isto Anela Ita, either teacher, and a chain on the rear, corcher, never in a water molo, other crushed chili. Other Ilan on Dela is a water molo, Inato, Dilta, is a podicha chamber. Either Panyan and the Alum Molagodi Matre to Nolu, Edu Indior Ragadia and Barne, or it under Valia teaspoon. Ade Polatane, Malipudi. One spoon inchy. That's a spoon. This is the spices. The spices are the same. 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 The Pinna korch or an avenue ranjar grambu. Pinna or full teaspoon kashagasha, kashagasha, jarku and elondolo, and at the vernile, alaswada. Under willy spoon kashasha than it to Uri Giloiganu under the column, Pashe, Ivida Nanika half a kg I donder, or Uri Vilitako, Uri Puma trade no. 
പിന്നെ വലിയ കഷ്ണം ആ പട്ട ഒരു കിലോയ്ക്കൊക്കെ ഇടുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു മെലിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയതേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ ഇടുക അപ്പം ഞാൻ സ്പൈസസും പൊടിയും എല്ലാം ഇട്ടേക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് അരയ്ക്കാൻ പോകും ഞാൻ നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്തേച്ച് ഈ മട്ടൺ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടണം ഇതൊരു വലിയ സവാളയാണ് എന്നാലും ഞാൻ അര ഇട്ടപ്പത്തേനുണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇച്ചിരിയും കൂടെ പോകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പും കൂടെ ോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇട്ടേച്ചാലും മതി കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് ആദ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി വേവുക അല്ല എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ അഥവാ ഒരു വേവണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ടിപ്പാ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി വിനാഗിരി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിരട്ട കഷ്ണം ഇടാം ഇത് എന്നാ വേണേലും ചേർക്കാവേ അന്നേരം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും മട്ടൺ എന്തായാലും നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടി വെച്ചാൽ ഒക്കെയല്ല ഞാനിത് പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് വെച്ചാലേ ഇത് വേവത്തുള്ളൂ മട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പോലെ ഒക്കുകയില്ല ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് വലിയ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറേ വല്ല കുറച്ച് ദിവസം അതിൽ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എടുത്ത് ഇട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇടുക ഇനി അടുപ്പ് അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ചേച്ച് നമുക്ക് മട്ടൺ വേവാൻ വെക്കണം മട്ടൺ വേവണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നേരമൊക്കെ എടുക്കുകയല്ലേ നമ്മുടെ മട്ടൺ വേവാൻ ഞാൻ കുക്കറിൽ ഇട്ടു പിന്നെ ഒരു എന്നാ എന്നറിയോ ഒരു ആറ് ഏഴ് പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്നാ പറയുന്നത് തണുത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമല്ലേ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വറ്റിയില്ല ഇച്ചിരിയും കൂടെ വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് പക്ഷെ അത് കാര്യമാക്കണ്ട കേട്ടോ എന്നാന്ന് വെച്ചാലേ നമുക്കിനി അതിനകത്തൊരു ചെറിയ പ്രൊസീജിയറുണ്ട് പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുമല്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇനി ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണ്ടേ മൊരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി മീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടം ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് മൊരിയുവേല എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു മൊരിഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഈ അടുപ്പ് അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ചേച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി എണ്ണ എണ്ണാന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ മതി നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം അല്ലേ അന്നേരം ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെന്ത് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി കുറവാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നിന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് അത് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങുവേ അന്നേരം അതിന് ഇച്ചിരി ഒരു അരപ്പൊക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചേക്കും അല്ലേ കുറച്ച് ഉള്ളി അതിനെ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഒന്ന് കൊച്ചായിട്ടൊക്കെ അരിഞ്ഞേച്ച് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രേവി കിട്ടും ഇടാം അല്ലേ കുറച്ചൊന്നും ഇടാം എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്തെ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി ഒരു കുറച്ച് മതി ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാന്നറിയോ ഇച്ചിരി ചെറുതാക്കുന്നത് തന്നെയാന്നല്ലേ ഓംലെറ്റിനായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അത് ഇട്ടാലും മതി പക്ഷെ ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച എന്നാ ഉള്ളി അരിയാനും മറ്റേ എന്നാ ചെറിയ ഉള്ളി പൊളിക്കാനും ഒക്കെ അന്നേരം എന്നാ മെനക്കേട അന്നേരം പിന്നെ കുളവ് കളയണ്ട നമുക്ക് ഇട്ടേക്കാം ഇപ്പം ഇത് എന്നാന്നറിയോ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ മട്ടണൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഗ്രേവി കുറവാണെങ്കിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് 
അപ്പം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാഞ്ഞേ ഇതിപ്പം നമ്മൾ വെന്ത് വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കാര്യം അറിയത്തുള്ളൂ ഈ ഉള്ളി അങ്ങോട്ടിട്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂത്ത് ഉള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്ന് മൂക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും കറിവേപ്പിലിടും കറിവേപ്പില മൂക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുന്നത് ടുമാറ്റോയും കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് അത് അന്നേലും ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം അങ്ങോട്ട് ഇടുവാന്നേ അത് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അരിഞ്ഞ ചാച്ചാ മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ആ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മട്ടൺ ഇടുക ഇച്ചിരി നമ്മൾ വേ മട്ടൺ വെന്തേച്ചു കൊണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങ് മുഴുവൻ വറ്റിക്കോട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ മട്ടൺ വേവുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെന്തോട്ടെ പക്ഷേ ഈ റെസിപ്പിക്ക് എന്നാന്നറിയോ അത് നല്ല വെന്ത് ഒടഞ്ഞ ഒരു മട്ടണാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും കുക്കറിനകത്ത് അതിന് അറ്റത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ആ അരപ്പൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുവേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാന്തി ഇട്ടേക്കണം എന്നാന്നോ അതിനാണ് ഏറ്റവും സ്വാദ് ഇനി അങ്ങോട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചേച്ച് നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ ഒന്ന് ഒത്തിരി മൊരിഞ്ഞു പോകണ്ട കേട്ടോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മസാല ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ മസാല ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡ്രൈ അല്ലല്ലോ ഇച്ചിരി ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടൊക്കെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇതും അതേപോലെ ഒരു ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കണ്ട എന്നാൽ നമ്മൾ ഇട്ട ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് എന്നാ പറയുന്നത് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുവല്ലേ അത്രയൊക്കെ മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാത്തത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒക്കെ മതി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ചതച്ച കുരുമുളകും കൂടെ ഒക്കെ ഇടുവാന്നേല് നല്ലതാണ് ഈ കൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓംലെറ്റിനകത്ത് ഇട്ടേച്ചാലും മതി ഏതാ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മണം അടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാനാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഇച്ചിരി ഇടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ആ സ്പൈസസിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും നമുക്കാണെങ്കിൽ എന്നാ പറയുന്നത് വറ്റൽ മുളകോ ഒന്നും കുറയ്ക്കാൻ ഒത്തില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി നമ്മൾ ഉള്ളി മൂപ്പിക്കുവല്ലേ അന്നേരം ഇട്ടേച്ചാലും മതി അപ്പം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇനി ചുമന്ന കളറൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പച്ച നിറം കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കറിയേപ്പിലെയും കൂടെ ഇടുവാന്നേ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കറിയേപ്പിലെന്ന് ഇത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്നു പോകുന്നു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൊണ്ടുള്ള എന്നാ ഗുണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്നെ തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലയോ ഈ കറിവേപ്പില എല്ലാവരും പറയും ഓ വേണ്ട ഇടുന്നതെന്നേ അന്നേരം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ബേസിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കറിവേപ്പില കറികളിലൊക്കെ ഇടാൻ അന്നേൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പനി പോലെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു എന്നാ ഔഷധ ചെടിയാന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ അന്നേരം നമ്മൾ കറിവേപ്പിലെ കൂടുതൽ കുറ്റം പറയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ എത്ര ഇടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കിട്ടുമോ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്നോ ചന്തയിൽ പോയി മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു കറിവേപ്പിൻ്റെ തൈ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുവേ ഞാൻ എന്നാത്തിന് ഇന്ന് ഈ മട്ടൺ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതേ ഒരു കാര്യം നോക്കുവാന്നേൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമല്ലേ എന്നാൽ ശരിക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റ് ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്നാന്നറിയാം മോളെ എനിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മട്ടൺ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ മട്ടൺ കട്ട്ലേറ്റ് ആന്നേൽ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മട്ടണോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നാൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ ബെസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയായതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം
എനിക്കിപ്പോൾ അതെ ഇത്രയും കുഴഞ്ഞ് നല്ലതൊന്നും മൊരിഞ്ഞ പരുവ അയച്ചാൽ മതി ഇത്രയും വേണ്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഡ്രൈ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്കാം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ യു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പരുവമല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ പരുവത്തിലായി എനിക്കിഷ്ടം എന്നാലേ അതിനകത്ത് ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ആ ഒരു നമ്മുടെ പൊടിമാസമൊക്കെ വെക്കുന്ന കൂട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒരു കുഴഞ്ഞ ഒരു യുവത്തിൽ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓംലെറ്റാണ് ഓംലെറ്റ് ആർക്കും അറിയാൻ മേലാത്ത അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്നാന്ന് അറിയാമോ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഉപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുട്ടയും മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഓംലെറ്റിന് എന്നാൽ മട്ടൺ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മട്ടൺ ഓംലെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട എടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കൂട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ഞാൻ വലുതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണ്ട എന്നാലും ഇച്ചിരി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണ്ടേ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് എത്ര ഉള്ളി വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ടു കേട്ടോ ഇച്ചിരി ഉള്ളിയൊക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ നല്ലത് തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരമൊക്കെ നോക്കണം മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നേരം ഇതിനകത്തോട്ടും കൂടെ പച്ചമുളക് ഒത്തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എരിവ് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി നോക്കി വെച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനി ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാവേ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി പാലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളമോ ഒക്കെ ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരിയല്ല പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഇട്ട് വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി പാൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുവാന്നേലും മുട്ടയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് വരും മാത്രമല്ല പാലാന്നേലും ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുന്നത് രുചിയും കൂടെ കൂടുവേ അന്നേരം ഏതാ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം ശരിക്കും മുട്ടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് പാൽ ഒഴിച്ചാലാ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി ഇട്ടാലാ നല്ലതെന്നൊക്കെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചേക്കുക പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു സയൻസ് ഉണ്ട് എന്നാന്നറിയോ മുട്ട ബേസിക്കലി കുറച്ച് ചൂടുള്ളതാണ് അന്നേരം ഈ ചൂടിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഉള്ളി ബേസിക്കലി തണുപ്പാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു സയൻസ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ മാത്രമല്ല പാലാന്നേലും അത് ഇച്ചിരി തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ എത്ര ഹീറ്റ് ഉണ്ടോ അത് കുറയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ബാലൻസിങ് അതാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട ഇച്ചിരി മതി ആ ഒഴിച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പൂണെ അങ്ങോട്ട് മുഴുവാക്കി വെച്ചാൽ മതി കൊച്ചു പാൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ആക്കാമേ ഇതിപ്പോൾ എന്നാ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ എന്നാ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി വലിയ പാനാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ആക്കിയേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി അപ്പുറ വശം ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് മറിച്ചിടാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും ഈ മുട്ട മറിച്ചിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഞാനുമേ കളിയാണ് മറിച്ചിട്ട് ശരിയായാൽ ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇനി ഇത് ഒത്തിരി മൊരിയണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ മുട്ട അങ്ങോട്ട് പൊട്ടി പോവാന്നേലുണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി വിഷമിക്കുക ഒന്നും വേണ്ട ഇച്ചിരി മുട്ട ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ മറിച്ചും തിരിച്ചു നോക്കി ഇടുമ്പോഴത്തേനുണ്ടല്ലോ ആ പൊട്ടിയ ഭാഗത്തോട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ട കിട്ടും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മസാല വെക്കുക ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മട്ടൺ ഓംലേറ്റ് ഇനി ഞാൻ ഒന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ചേച്ചിയും കൂടെ വരുവാന്നേ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാന്നോ ഇ
പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു മട്ടൺ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ മട്ടൺ ഓംലേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൊട്ടയല്ലേ സാർ അന്നേരം ഇച്ചിരി ചൂടോടെ തിന്നില്ലേ ലോക്കുകയല്ലോ ചേച്ചിക്കുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവുമായിരുന്നു അയ്യോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാർ പക്ഷെ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഒരു വീട്ടമ്മ നിലയ്ക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാലും സാർ ഇവിടെ നിർത്തി ഞാൻ വർത്താനം പറയില്ല മാത്രമല്ല എന്റെ മട്ടൺ ഓംലേറ്റ് തണുത്തു പോയാൽ സാറിന് തരാനും കൊടുകയില്ല അതെല്ലാം വേറെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് വരാം ഇപ്പം എലക്ഷനൊക്കെ വരുവല്ലേ ഇനിയിപ്പം സാർ ഒരു മന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതുപോലൊന്നും സാഹചര്യം കിട്ടുകയില്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് സാർ അങ്ങ് ബിസി ആയി അല്ലല്ല മന്ത്രിമാരെ ഞാൻ മാണി സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു അതാണ് ഞാൻ ഈ ഈ പാചകം ആദ്യം കണ്ടത് അതാ അപ്പൊ എന്റെ വൈഫ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഞാനത് കൂടെ കണ്ടു പക്ഷെ മാണി സാറിനെ ഇത് ഇത് ഇതിൽ അതാണ് ഞാൻ തമാശിന് ചോദിച്ചത് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളെ എന്താ വിളിക്കാൻ മാണി സാർ വന്നു സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത ഭക്ഷണമൊക്കെ സാർ നല്ല ആസ്വദിച്ചൊക്കെ കഴിച്ചായിരുന്നു ഇത്തവണ സാർ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പാർട്ടിയും ശരിക്കും സാർ ഞാൻ വായിച്ച ഒരറിവേ എനിക്കുള്ളൂ സാറൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഒരു യങ് ടോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാർ ഒരു ഗ്യാങ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ കാലഘട്ടം ഒന്ന് പറയാവോ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ യങ് ടോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് കേട്ടാലും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അത് കേൾക്കുന്നത് അത് അപൂർവമായി മാത്രം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് യുവാക്കളുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം എ കെ ആൻ്റണി ഇപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഒട്ടകണി ജാഥകൾ നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മിക്കവാറും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഞങ്ങളെല്ലാം കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അന്ന് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വയലാറ് വി എ കെ ആൻ്റണി രമേശ് ചെന്നിത്തല കാർത്തികേയൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ നീണ്ട നില അത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അത് അതായത് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ഈ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടീസിൻ്റെ അവർക്കായിരുന്നു വളരെ ശക്തിയും അവരായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അത് പണ്ട് ഈ പി കെ വാസുദേവൻ നായർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഴയ ഒരു കാലം അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു സെവൻറ്റീസിന് ശേഷം കെ എസ് യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ സെറ്റ് ആളുകൾ കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യുവിൽ കൂടി പൊളിറ്റിക്സിൽ വന്നു വാസ്തവത്തിൽ അത് അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം മറക്കാൻ പറ്റില്ല വന്ന് ഒരു എം എൽ എയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എം പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിയോ ഒക്കെ ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവിസ്മരണീയമാണ് കാരണം അന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അംഗീകാരം നേടി ജനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടു കാരണം അന്ന് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജനറേഷൻസ് തമ്മിൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ മുതിർന്ന ആളുകൾ പിന്നെ പാരമ്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ യുവാക്കൾ വന്ന് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൈയടക്കുന്നതിനോടെല്ലാം അവർക്ക് ഒരു എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ എതിർപ്പുകളെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ പല സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് എ കെ ആൻ്റണി അദ്ദേഹമൊക്കെ ഈ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നതിന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഉന്നതരായിട്ടുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഒരു കാരണക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിമർശനം ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന പാത മറന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയുണ്ട് അന്ന് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ വലിയൊരു ആവേശം കുറഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് അന്ന് ആദർശം ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം യുവാക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നു കാരണം കറപ്ഷനെതിരെ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ഈ മാറ്റം ചേഞ്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് ഒരു കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു പിന്നീട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കേസ് ഒരുപാട് ഈ കമ്മ്യൂണലിസത്തിനെതിരെ കറപ്ഷനെതിരെ അപ്പം ഞങ്ങളന്ന്
മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ എന്നുള്ളതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു മതേതരത്വത്തെ ഇന്നിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ മതേം ജാതി മതമൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അന്ന് ഒരു ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ മാറിയിട്ട് ക്യാമ്പസുകളിൽ പോലും വയലൻസും കമ്മ്യൂണലിസവും അതിലേക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആവേശം ഇന്നില്ല ഇന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അതൊരു കറക്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തത് പോയത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരു കറക്റ്റ് എയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഡൈവേർട്ട് ആയി പോയത് അല്ലല്ല ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ആയാലും യുവാക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്നതിനും ഇന്ന് അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു കാരണം ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും പിന്നെ അവരവരുടെ വ്യക്തിപരമായ പുരോഗതി ഇപ്പൊ അന്ന് കോളേജ് ഇവിടുന്ന് എന്തിനാ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാ വലിയ നല്ല നിലയിൽ വരാം അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഈ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാവണം സമൂഹത്തിനൊരു സേവനം നൽകണം എന്നൊരു ചിന്താഗതി അന്നത്തെ യുവാക്കളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്ന് ഇപ്പോൾ യുവ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് യൂത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ആവേശം അന്നുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഒരു സ്വീകാര്യത ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേറെ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പലതിലേക്കും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പോളിറ്റിക്സിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ വരുന്നുള്ളൂ ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഇതാണ് മറ്റേ സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും അവിടെ ഈ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ ആണല്ലോ ഇവരെല്ലാം സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇന്ന് അത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ആശങ്ക എന്താണെന്ന് പറയുക അവരെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലീജിയസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നു പിന്നെ ഒരു അരാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ചിന്താഗതി രാഷ്ട്രീയം അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് യുവാക്കൾ കാണുന്ന എന്താ ഇന്നിപ്പം ജപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് എന്താ പണ്ഡിത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയെ കൺ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നെഹ്റുവിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് കാണുന്ന നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ദേശീയ ബോധമുള്ള വളരെ സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നു അല്ല പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇപ്പൊ ഭരണത്തിൽ ഭരണത്തിൽ വരും പൊളിറ്റിക്സ് ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയം വരും രാഷ്ട്രീയം വരുമ്പം ഭരണം വരുമ്പോൾ അഴിമതി വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്വജനപക്ഷവാദം വരും ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതല്ല ഈ അഴിമതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ആകെ ഉള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇന്ന് അതെല്ലാം അവർ കാണുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തോടും ഭരണത്തോടും ഇന്ന് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ആയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അഴിമതിക്കാരാണെന്ന ഒരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ധാരണ വരുത്തിയതിലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു പങ്കുണ്ട് അഴിമതിയെ ഞങ്ങളാരും അഴിമതി ഇപ്പം ഭരണരംഗത്തില്ലെന്നോ അഴിമതി ആരും കാണിക്കുന്നില്ലെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പർവ്വതീകരിച്ച് അതിനെ വലുതാക്കി അതിനെ ഒരു 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 പാർട്ടിയുടെ പേരിലാക്കി ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ അപകാരങ്ങളുടെ പേരിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിക്കോളും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളല്ലാതെ ആ ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് തെളിയിച്ചാരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പഴമ പഴമ പറയുന്നുണ്ട് തീ ഇല്ലെങ്കിൽ പുക വരില്ല എന്ന് അതാണ് അതല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വരുന്നില്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ തീ ഇല്ലെങ്കിൽ പുക വരില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ തീ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ പുക ഉണ്ടാവും കാരണം രാഷ്ട്രീയ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തുന്നത് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലൊന്നും അല്ല അതൊന്നും ആളുകൾ കേൾക്കില്ല ഇപ്പൊ കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം എന്നൊക്കെ പെട്ട് പറയും പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളെന്താ ഒന്നുകിൽ അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ആരോപണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഇത് പൊളിറ്റിക്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും അല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നതെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കും പക്ഷെ കല്ലും നെല്ലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അഴിമതിയാണ് എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും അതിലപൂർവ്വം വേറെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമേ ആളുകൾക്കൊ
എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കാർ അഴിമതിക്കാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഒരാൾ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അഴിമതിക്കാരനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അഴിമതിക്കാരനാണ് ഈ അഴിമതി ആണെന്നും അല്ലെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കേസ് വരുന്നു കേസ് തെളിയുന്നു അവസാനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഈ വരുന്ന ചെലവ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളല്ലേ സാർ നോക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഥാർത്ഥമായി കുറെ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഈ ശരിയായിട്ട് ഉള്ള അഴിമതിയെ എതിർക്കുകയും ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു മൈലേജിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും പിന്നെ എന്ത് വിമർശനത്തിനും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ ഒരു സദാചാരം വേണം ഒരു സദാചാരപരമായ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ആനയെക്കുറിച്ചൊരു കുറ്റം പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പറയാവുന്ന ആരോപണം എന്താ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുക തീർന്നല്ലോ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ എതിർക്കാൻ ഇപ്പോൾ ചില ഓഫീസുകളിൽ മേലധികാരികൾ കർശനമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയോട് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞൊരു പരാതി കൊടുത്താൽ തീർന്നല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല അപ്പൊ സാർ സ്ത്രീ പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന് വില ഇല്ല എന്നാണോ സാർ പറയുന്നത് ഏതൊരു സ്ത്രീയുടെയും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സ്ത്രീയും വിലയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ പേരിൽ അതൊരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്ന ആരോപണങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അവസാനം കണ്ടില്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ആരോപണം പറഞ്ഞു ഓക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ലാദാരി എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്നവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒന്നും ഈ ഒരു കാര്യം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാ അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആ കൾച്ചർ അങ്ങ് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജനാധിപത്യ മര്യാദ സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പരസ്പരം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് യുവാക്കൾക്കോ ജനങ്ങൾക്കോ ഉള്ള അവമതിപ്പ് കുറയുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബാക്കി ന്യായങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനി ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് പിന്നെ മീഡിയ വഹിക്കുന്നുണ്ട് മാന്യന്മാർക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കോ ജനങ്ങൾക്കോ തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നോ കാരണങ്ങളില്ലെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു നേതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ഒരു ഭരണാധികാരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമേ പോയി പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും വഴിയാണ് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കൊരു നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ജനങ്ങൾ എന്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുക അവിടെയാണ് 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 ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് വേണം ഭരിക്കുന്നവർ അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റ സംഹിതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും എന്റെ മട്ടൺ ഓംലെറ്റ് തണുത്തു പോകും എന്നോട് ഇന്നലെ ആനി എന്താണ് ഫേവറബിൾ ഡിഷ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തായാലും മതിയെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ മട്ടൺ ഓംലെറ്റ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഷാജിക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജൂനിയേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് അറിയില്ല നമ്മളെ പ്രിയദർശനൊക്കെ അന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ കൊളീഗ്സ് ആണ് പ്രിയദർശൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് പഴയ കെട്ടണം ആ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ
അതുപോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ പഴയ കാല വിദ്യാർത്ഥി ജീവിത കാലത്തെ കോഫി ഹൗസിലെ മട്ടൺ ഓംലേറ്റ് ആണല്ലോ എന്തായാലും സർ എന്റെ മട്ടൺ ഓംലേറ്റ് കഴിച്ചേച്ച് സാറിന്റെ കോളേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ കെ എസ് യു അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്സിലൊന്നുമില്ല പിൽക്കാലത്ത് കണ്ട പോലെ ഭയങ്കര ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമിയായിരുന്നു അവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രിയനെ കോളേജ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം സിനിമയിലൊക്കെ വന്ന് എത്രയോ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മദ്രാസിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചൊരു ദിവസം കാണുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ പഴയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രിയൻ അന്ന് വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഞങ്ങൾ കോളേജിൻ്റെ അവിടെ പോകുമ്പം കാപ്പ് കുടിക്കുക അവിടെ വേറിട്ട് വലിയൊക്കെ അവിടെയാണ് അപ്പം ഇവർ യൂത്ത് കൂടുന്ന സ്ഥലം അന്നത്തെ വിൽസ് കറിട്ടും കോഫിയും ആ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് അവിടെ ലാൽസറൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ലാലിനെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ആ ഈ ഇതേ ഇവിടെ മോഡൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല എപ്പോഴും കാണുന്നത് അല്ല ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ വേണു നാഗവള്ളി ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് മാർവലീസ് കോളേജിലാണ് ജഗതി അവരൊക്കെ അവിടെ വരുമായിരുന്നു കോഫി ഹൗസിൽ അവിടെ അവർക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളായി പിന്നെ പഴയ പിന്നെ ഇവർ രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ഞാൻ ചെയർമാനും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ്റെ സെക്ര കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് ഞങ്ങൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തും അപ്പം എല്ലാ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഡാൻസ് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി അവർക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് പോയ ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിലാണ് രണ്ട് പ്രമുഖ സിനിമാ താരങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പോട്ട ഒന്ന് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറും ഒന്ന് നെടുമുടി വേണു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയനിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം മോണോ ആക്ടിന് ഒന്നാം സമ്മാനം വാങ്ങിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയനിൽ അത് കെ എസ് യു ലുണ്ട് അബ്ലിയും കെ എസ് യുവിലൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങൾ കെ എസ് യുവിൻ്റെ നേതാവായിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഈ കോളേജുകളിലൊക്കെ പോയി പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് മാർവലീസ് കോളേജിലാണ് മാർവലീസ് കോളേജിൽ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് മത്സരിച്ച് ശ്രീകുമാർ ജയിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടി എം ജേക്കബ് അവിടെ ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് മത്സരിച്ച് തോറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഒരു രസം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ മകൾ നിഷ അവിടെ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരാണ് അവിടെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു അത് രസം വളരെ രസമുള്ള സംഭവമാണ് പാവമണിയുടെ കളിയിലൽപ്പം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു മോഹൻലാലും റഹ്മാനും ഒക്കെ അവർ അതിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ മകൾ ആണ് അതിൽ അതിനകത്തൊരു മൂന്നാല് കുട്ടികളിൽ പാവമണി ഫിക്സ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൾ മറിയ കുട്ടിക്ക് പനി ഭയങ്കര പനി മറിയ കുട്ടി മൂത്ത മകൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാനും ഉമ്മൻചാണ്ടി അടുത്തെടുത്താൽ താമസിക്കുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വൈഫിനോട് പാവമണി പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങളെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോയി ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇവിടെ എൻ്റെ മോളെ കൊണ്ടുപോയി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് അതിലവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ അനിയനെയും കൂട്ടി വിട്ടു വിട്ടപ്പോൾ കോലഞ്ചേരിയിലാണ് ഷൂട്ടിങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാണാമല്ലോ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ട് ജഗദീഷ് കുമാർ നിൽക്കുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരാന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം സംരക്ഷണം ഞാൻ തന്നെ കാടിയൻ ഇവിടുത്തെ കാടിയൻ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലൊരു ദിവസം വരുമ്പോൾ രാവിലെ നടക്കാൻ പോകും ഞങ്ങൾ അടുത്തെടുത്താണ് ഒരു ദിവസം നടപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വാക്കിംഗ് സൂട്ടിൽ ഏ നമ്മുടെ മോള് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വിളിച്ച സിനിമ നടി അവളെപ്പോഴും പറയും എപ്പോഴും അങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദം ഈ ജനശ്രീ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ മിക്ക എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവർക്കും അതൊരു അറിവില്ലായ്മ പോകുന്നുണ്ടോ ഒരു സംശയം സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഈ
ബി പി എൽ എ പി എൽ സ്പ്രേ പോലെ അത് ഞങ്ങൾ ഈ അവരുടെ ഒരു മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു വായ്പ അവരുടെ ഒരു ഉപജീവനത്തിനൊരു വായ്പ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജനശ്രീ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലമായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജൈവ കൃഷി കാരണം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു തൊഴിൽ അപ്പൊ കൃഷി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ജൈവ വളം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ഇവരെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്പാദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ലോൺ എടുത്തു കൊടുക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ അത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ജൈവ കൃഷി വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റി തയ്യാറാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് തരിശു ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സംഘങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബശ്രീക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഹോൾഡിങ്സ് അടുത്തടുത്തുള്ളതെടുത്ത് ഈ ജൈവ കൃഷി നടത്തുക പിന്നെ കോഴി വളർത്തൽ ആട് വളർത്തൽ ഇതിനെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് ആ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ തൊഴിലുണ്ടാക്കി ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരണം സാർ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഡിപ്പെൻഡ് ആവണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളെ സ്വന്തം കാലിൽ നിർത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അപ്പോൾ അവരെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക അവരെ പിന്നെ അവരുടെ എംപവർമെൻറ്റ് അവരുടെ ലേബർ അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് സ്വയം സഹായ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാം കൂടി നടത്തുന്ന ക്ഷമമാണ് ഇത് കുടുംബശ്രീ ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ സഹായം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ അധികം ആളുകൾക്ക് അത് സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അതൊരു പത്തൊമ്പതിനായിരം സംഘങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം അംഗങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് വരുന്നത് ഹർത്താൽ അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹർത്താൽ നിയന്ത്രണ ബില്ല് അത് പാസ് അത് കുറെ പേര് എതിർക്കുന്നു അത് പാസ്സാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജലശ്രീക്കാർ എല്ലായിടത്തും ഒരു ജനകീയ കൂട്ടായ്മ നടത്തി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുള്ള അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ ഇലക്ഷൻ സമയത്തും അല്ലാത്ത എന്ത് സമയത്തും ഈ ഹോർഡിങ്സ് അധികം ഫ്ലെക്സ് അധികം വെക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ആ നിയമം ആരെത്രത്തോളം അനുസരിക്കുന്നു സർ നമ്മളിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു വഴി ആർക്കേലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലെക്സിനെ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ കോർപ്പറേഷൻ ഇലക്ഷൻ ഓരോ ഇലക്ഷനും വരുമ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേ ലോക്കൽ ബോഡീസ് എല്ലാം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് തീരുമാനം എടുക്കുക അങ്ങനെ ബോർഡ് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല വയ്ക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് കോർപ്പറേഷൻ്റെ അനുവാദം വേണം അതിന് പണം കിട്ടണം സാർ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നടപ്പിലാക്കണം സാർ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ നമ്മൾ വേഗമായിട്ട് കളയരുത് എല്ലാം അത് ചെയ്താണ് അതെന്തെന്നറിയോ സാർ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൽ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് സാർ ഒരു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ബ്ലോക്കായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ കാറിലിരുന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ബസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ചേച്ചി എന്നാ ചെയ്തു ആ സ്കൂട്ടർ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്തു ബസ്സിന് പോകാനായിട്ട് ഒതുക്കി കൊടുത്തതും അയ്യോ എന്നൊരു വിളി മാത്രം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചേച്ചിയുടെ കണ്ണിങ്ങനെ തടവിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പം ഈ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നേച്ച് ഓ ഇതൊക്കെ കാരണമെന്നും പറഞ്ഞേച്ച് അവിടെ ഒരു മോളയും അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ കൊടിയും ഉണ്ട് സംഭവമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ മുള ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുക ആ മുള കയറി പുള്ളിക്കാരെ തരാൻ കണ്ണേ കൊണ്ടതാ അപ്പം എന്നാ ചെയ്തു അവിടെ അപ്പം ഞാനൊക്കെ വണ്ടി നിർത്തിയേച്ച് ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോയി ഒരു ചേച്ചിക്ക് പറ്റിയതല്ലേ അന്നേരം അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ വന്നേച്ചു ഇതൊക്കെയാ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കൊടി അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു ഊരാനായിട്ട് പോയതും പുള്ളി ഒരു സഡൻ സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ നിന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേ ചേട്ടാ എന്നാ അത് മാറ്റാത്ത ചേച്ചിയുടെ കണ്ണ് വേണ്ട ചേച്ചി പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി സമാധാനിപ്പിച്ചു വിട്ടു അതന്നെ സർ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടോ ഒക്ക
വാഹനങ്ങളെല്ലാം തടഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ പറയും പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം പോട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ ആരായാലും നിങ്ങളെന്തിനാ തടയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല അങ്ങനെ അനാവശ്യമായി ഇപ്പോൾ ഹർത്താൽ ബന്ദ് പണിമുടക്ക് വഴിതടയൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു മുമ്പിൽ പൊളിറ്റിക്സിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് വേണം അതിനോടെല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം നോക്കണം ജനങ്ങളാണെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും ഒരു ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാവരും കയറി അങ്ങ് വീട്ടിലിരിക്കും അതും പാടില്ല അത് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കണമെന്ന് പറയണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കും ശരി പക്ഷെ അതേപോലെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ള തന്നെ അറിയാം സാർ നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒത്തിരി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വികസന ഒരു എം പിയുടെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊന്നും വെയിലത്ത് നിൽക്കേണ്ട അല്ലാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പുതിയതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നാന്നറിയോ ആ ആരാന്നോ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ആ പുള്ളിയുടെ പേരവിടെ കാണും അതങ്ങനെ വേണം എം പിയുടെയോ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് അപ്പൊ അത് അയാള് അല്ലല്ലോ സർക്കാരിന്റെ പൈസയാണ് അപ്പൊ ആ എം എൽ എക്ക് ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് അനുവദിച്ച പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ജനക്ഷേമ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതാണ് അയാളെ വീട്ടിന്നല്ല അത് വേണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാര്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് നല്ലായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾ അത് നമ്മൾ നല്ലൊരു കാര്യം അല്ല അത് അറിയണ്ടേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അതറിയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ വഴിയെ പോകുന്ന അത് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവിടെ കൂടുന്നവരല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു എം പി ഒ എം എൽ എയുടെയോ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് അറിയോ സാർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മണ്ഡലം ആണെങ്കിൽ ഹീ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ഡൂ ദാറ്റ് ആണ് ആ അത് അല്ല പക്ഷെ ഇത്രേ ഉള്ളു നമുക്കറിയാം അല്ല അയാൾക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ ഫണ്ട് അല്ല എം എൽ എക്ക് പ്രാദേശിക വികസനത്തിന് സർക്കാർ തന്ന ഫണ്ട് എല്ലാ എം എൽ എമാരും ഇലക്ഷന് നിൽക്കുന്നവരും ജനങ്ങളുടെ ഒരു 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 അവർക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്തു എന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുമല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെ അവിടെ ഞാൻ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാശ് തന്നില്ലേ എന്ന് എം എൽ എ പറയണമെങ്കിൽ ഈ പേരെഴുതി വെച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ വലിയ മാസ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്നല്ലോ അതിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഒരു എം എൽ എ ആയിരുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് ആര് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി മറു മറു വാദം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാത്ത പബ്ലിക്കിന് സർക്കാരിന്റെ കാശാണ് എന്തിനാ പേരെഴുതി വെക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം പക്ഷേ എം എൽ എമാരെയും എം പിമാരെയും സംബന്ധിച്ച് അവരാണിത് അവരുടെ ഫ അവർക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് കോടി രൂപ ഒരു എം എൽ എക്ക് തന്നാൽ അതെന്തിനെല്ലാം ചിലവാക്കിയെന്ന് ജനങ്ങളെ വോട്ടർമാരെ ഒന്നും അറിയിക്കണ്ടേ പിന്നെ ചെറിയ ക്ഷണത്തിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് അടുക്കളയില് സർ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും ഇത് കൊള്ളാം കാരണം ഈ അടുക്കളയിൽ വെച്ച് കുക്കിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മളെ സമൂഹത്തെ ശരിക്കും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ പറയും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സാർ ഇനി അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലും കൂടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരേണ്ടി വരും മന്ത്രി ആവുമ്പോൾ എത്രയായാലും അത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ചേച്ചിയായിട്ട് കൂടെ വരണം പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരുടെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ നാളെ എന്നൊരു വാക്ക് പ്രയോഗിക്കാതെ കഴിയുന്നത് ഇന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു മനസ്സ് മാറിയിട്ടില്ല കണ്ടാന്നു ഞങ്ങള് ശരിക്കും ഒരാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തും ഞങ്ങൾ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളെ മറന്നു പോകരുത് അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സാർ കഴിക്കണം ഈ ഷോയിൽ വന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന സാറിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് എല്ലാം നല്ല